روى الإمام أحمد عن رويفة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفة لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو أرض فإن محمدا بريء منه لا يدخل هذا والسبب لأنه لم يفعل شيئا إنما ترك شيئا وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مريحا فقال دسموا نونته وهي النقرة التي تكون في وجه الصبي فلما رآه مليحا وتزيده هذه النقرة ملاحة قال دسموا نونته يعني سودوها ومع هذا الأثر أرى أن يكون الإنسان معتمدا على الله عز وجل ولا يلتفت بقلبه إلى أحد ولا إلى الخوف من أحد سواء فعل شيئا أو ترك شيئا لكن الإنسان إذا أخفى شيئا مما أنعم الله عز وجل به عليه فإن هذا مطلوب إذا كان يخشى من الحسد الأصل أن الإنسان يظهر نعمة الله عليه جاء عند الترمذي والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده لكن جاء حديث قال بعض العلماء إنه ليس بحديث ولكنه حديث ذكره الألباني رحمه الله وصححه وهو قوله عليه الصلاة والسلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود ولا يتعارض هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فهذا له حال وهذا له حال